大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享晚上起夜多，有的人起来三次、五次，像这种情况呢，严重影响呢你的睡眠。还有一些人半夜醒了以后呢，就会入睡困难，然后失眠，多么因为肾气不足导致呢睡觉害怕，一个人呢感觉不舒服，这种情况呢也是会影响你的睡眠。那么今天呢，跟我来练习两个方法，第一个改善你晚上起夜多、上厕所比较多的家人们。第二个呢，增强我们的肾气，让我们睡觉睡得更好。好，跟我一起来，可以把视频点赞分享出去。第一个动作就是把我们的手打开，找到你的掌根，这是我们的小鱼际，靠近大拇指、大鱼际。好，这是掌根这两个地方，来靠在一起。好，靠在一起以后呢，打开，慢慢的就这样一，去击打，叫对击我们的大鱼、小鱼际，也就是掌根。二。三四五六七八九十，这个动作呢，你可以每天呢练习一百次，就这样慢慢的、轻轻的去做。大家刚开始做的时候呢，可能这个地方比较痛，然后甚至这个地方有结节,节，就是两个呃掌根，就是小鱼际啊和大鱼际这两个掌根这个中间啊，中间这个地方，有的人呢按一按会有结节,节，我们重点要把它疏通开。好，每天呢坚持做一百次。基本上我们一百次做完了以后呢，这个地方感觉到很轻松。那你可能做一百次，感受一下你的肾气呢，就是整个人呢就感觉比较踏实。尤其是我们在对击这个地方时候呢，感觉你的后腰是不是有了靠山一样这种感觉？大家有了家人们可以在下面评论，然后呢让我看一看你们的变化。这是第一个动作，第二个动作呢就是勾我们的小指。小指上面呢，在第一、第二、第三、第二个中间这个上面还有个夜尿点，夜尿点是干嘛呢？就是专门调理和改善你晚上起夜比较多，起夜来上厕所比较多，像这种情况呢，它肯定是影响你的睡眠的。来，把两个手指打开，好，勾在一起，把第二关节相对啊，相对勾在一起，好，勾着以后呢，我们去拉，好，拉开，来放松。再来拉开，好，再放松，好，再来拉开，放松。这个做多少呢？你可以做个三十六次，就是拉开了以后呢，放松，再拉开，再放松。好，坚持去做呢，那你基本上做个一到三天呢，整个人就会有很好的改善。有可能你第一次做完，头天晚上呢，你上夜起来三次、五次，那可能就减少个一到两次，都很正常。坚持去做，把我们的肾气足，睡好觉，晚上呢，呃，也不起夜，睡眠质量也好，身体也会好。这节课呢，就为大家讲到这里。想学习更多的养生知识，可以点击左上角关注我，谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天来重点讲一讲疏通屁股、敲屁股这个方法呢。我希望所有看过这个视频的家人们，从今天开始呢，要练习起来。如果你的屁股这里是淤堵的、不通的。那么造成你的前面腹部很多的器官会出问题，也会造成你上焦不通啊，然后呢下焦寒，这都是我们屁股导致的。你们先看看你们的屁股凉不凉，对吧？很多人说老师我怕冷，我的屁股就没有热过，这就是问题啊。还有呢，你们来敲一敲屁股看疼不疼？这样轻轻的一敲，整个屁股都非常的痛，那这就是严重的淤堵，痛的不通，通的不痛，对不对？那你一定要把它给它疏通开。你说你要身体好，身体健康，那你长时间的屁股这么堵、这么冷、这么寒，你都不去，它怎么来的健康呢？首先呢，我们来跟着老师一起来做，我再给大家讲一讲怎么去敲。可以把这个视频呢点赞、收藏、分享出去。让更多的人跟着我们一起来练习，你可以分享给自己的亲人嘛，对吧？那我们来，第一步呢，先把你的屁股的中间，中间这个地方敲开，这个地方是也叫环跳，有的人这个地方痛，然后导致你的腿呢都会痛，也有的坐骨神经痛，对吧？这个地方敲开，一二三四，敲多少？敲一百下，大家来跟着老师的节奏啊，是吧？敲不到一百下，你这样敲敲，它就开始热了。有人呢，这个地方非常痛，一敲，这是我们的
，中间这个敲完，这是左侧啊，先敲左边，再敲右，再敲右边。好，好，这是我们的左侧，先敲左边，再敲右边。这个环调敲完了以后呢，下面怎么办？把你的周围，屁股的周围开始敲，这要多敲一敲。好，一般情况下外侧这个地方还好，不是很堵，尤其是靠近我们的内侧，就是你这是尾骨，尾骨两侧这一块段。这个地方都是痛的，非常痛，而且你们要试一试，看老师说的是不是对的。这个地方非常痛，好，这要给它敲开。这敲多少自己定，一般情况下环调敲个一百到三百下，这一圈下来大概敲个三五百下。总之来说，你把整个屁股敲完以后，整个屁股就会发热。有的人在敲的过程中往外冒冷风，呼呼的冒，寒气往外跑。敲完一敲的，有的甚至整个腹部都是热的，下面可以到脚底热，上面可以整个头部都是热的。你能敲到这个水平，那说明你敲的真的到位。你坚持敲一次，你敲个两三次，你的屁股就不一样。第三步就是把你的尾骨这个地方啊，从摸着尾骨旁边这个地方要多敲一敲。这个地方是真疼，我告诉大家，我现在的都是敲了一周了，就是还是有点疼的。为啥？为啥要每天要敲呢？包括我们的八个窝，你每天敲的原因就是说，你每天都在使用你的身体，都会给它产生损伤，坐着导致它气血不通，不小心劳累了导致它乳酸堆积气血不通，对吧？那你产生这些的问题以后呢，它都会影响你的屁股的问题，营养不通，所以每天都应该来疏通，让它不积累，积累的越多，对你伤害越大，这就是我们疏通屁股。疏通屁股的好处很多，大家呢可以跟着老师一起来做，在练习的过程中呢，遇到什么问题，可以在视频下方评论和我进行交流，谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天给大家分享一个去痰的方法，这个呢非常的简单，而且呢你坚持做就会非常好使。但这个季节呢，很多人可能会有一些感冒了或者咳嗽了。然后呢，就痰比较多，再加上可能夏天到秋季，我们夏天吃的凉的、湿的，然后再遇到身体里面慢慢就生出来很多的痰，那你在长期在嗓子里面，它就会不舒服，导致你的嗓子咳嗽。好，下面呢，我首先呢教大家要去做哪个位置，去痰呢？一般情况下，我们在腿上去找丰隆，在我们的小腿的外侧，但是我们做的时候呢。不局限于只做这一个点，而是把你的小腿外侧，整个到你的脚踝，到你的膝关节，然后这一段全部给它疏通，它的效果会更好。这个上面不光是一个丰隆啊、调口啊、周三里啊都在这，好吧？那我们做的时候，把手呢空心拳坐在这里，从这上往下，这样一、二、三、四、五、六，一般情况在中间这地方丰隆。如果你捶中间，像你痰比较多的、时间比较久的，这个地方一捶会很痛，有的人特别的酸，特别的痛，说明捶的是对的。那我们就多做，一、二、三、四、五、六，啊，做这个呢，就是它对于我们祛痰效果是非常好的。如果你嗓子里面卡的有痰，咳不出来，那你就这样不停的去敲它，然后呢，很轻松就能帮助你咳出来。当时嗓子堵着不舒服，你坚持去敲。会越来越舒服。好，这是一侧，那我们两侧可以同时坐在家里。好，把两个手呢放松，从这向下到你的外侧的脚踝。好，开始，一二三四五六，一二三四六，一二三四五六，四五。敲多少呢？大家数着数，就是你基本上敲个三百下，敲个三百下。呃，每天呢坚持做。直到我们身体的痰呢，都好了，没有了，你也不咳痰了。这个时候呢，我们可以不做了，就说你做好了。那再有的时候，我们再做，就记住这个位置，敲小腿的外侧，丰隆啊。然后这一溜是干什么？是帮助我们祛痰的，大家一定要记好。好，这个方法呢，就为大家讲到这里。在学习的过程中遇到什么问题，可以点击左上角关注我，在视频下方评论，我会为你解答。谢谢。六，一直敲下来。敲的过程中，我们要去感受一下，你的腿哪个位置比较痛，我们可以给它好。如果这里比较痛，我们可以按揉一下
，看看里面有没有结节,节，给它揉开。揉完了以后，这里多敲一敲。好，再继续。我们敲这的一个目的，就是把你大腿内侧有淤堵的、有结节,节的地方，给它通过敲打、按揉，给它疏通开。疏通开了以后，你的气血循环好了，你的腰它自然而然就会好起来。大家如果有这个方法的，可以试一试。做完另外一边要换，这个也要做。也就是说，你右侧腰痛，那么你右边的腿堵得相对来说是会比较严重的，大家可以试一试。嗯、呃，两个可以同时做。我们不是说哪边痛就做哪边，痛的一边要做，好的一边更要做。这样的话，你恢复才会更快。好，开始。好，大家如果腰痛的话，你每天根据自己的情况做个呃三到五分钟，或者你这样做一遍，做个。呃，十遍或者是多少遍，自己根据自己的情况定。如果说你的腰不痛，我建议你每天没事也要给你的大腿内侧拍个十遍九遍的，然后进行保养，这样呢疏通一下。好，我在我的直播间晚上都带领大家疏通大腿内外侧，这样的话就是疏通了，就让我们的腰不会出问题，我们的腿不会出问题，让我们的身体越来越健康。好，这个方法大家坚持做一做，对我们的身体非常好，尤其是腰痛、腰酸的人。今天就分享到这里，大家有什么问题呢？可以在下面评论留言或者私信，谢谢。